皆さんこんにちは。日本語教師のつつみです。今日は、住む、暮らす、過ごすという言葉の違いについて皆さんと一緒に考えたいと思います。まずは次の2つのシーンを見てください。料理人として仕事をしながら日本に住みたいんだ。去年1週間日本に住んだことが懐かしいです。はい。住むを使った2つのシーンでしたが、実はどちらも日本人が違和感を持つ例なんです。皆さん、どこが変なのか気づきましたか住む、暮らす、過ごすは、翻訳すると同じ言葉になる言語も多いですよね。3つの言葉には、生活するという共通の意味があります。しかし、それぞれ違いがあるんです。その違いを理解しないで、住むだけを使っていると、日本人から日本語が不自然だと思われてしまうかもしれません。そこで今回は3つの違いを漢字の成り立ちから徹底解説します。この動画を見て、住む、暮らす、過ごすを使い分けられるようになりましょう。1つ目は、住むです。場所を表すとき、助詞のにを使い、場所に住むと言います。住むの漢字は、人が火を持って立っている様子を表します。生活するとき、人は火を使いますよね。火を持って、ここは私の家ですと、住む場所を決定するイメージです。ですから、住むのポイントは、場所です。例えば、駅から10分のところに住んでいます。というと、駅から10分のところという場所を強調します。お金持ちになって大きな家に住んでみたいというと、大きな家という場所を強調します。住むはこのように生活する場所を強調するときに使います。二つ目は、暮らすです。場所を表すとき、助詞のでを使い、場所で暮らす。と言います。暮らすの漢字は太陽が沈んでいく様子を表します。ですから暮らすのポイントは具体的な様子です。そこで何をしますかいる以外のこと。つまりどんな目的ですかどんな計画ですかと具体的に決まっている場合、住むよりも暮らすを使った方が自然です。最初に見た料理人として仕事をしながら日本に住みたいんだは具体的な目的があるので、料理人として仕事をしながら日本で暮らしたいんだの方が自然です。他にも家族5人で幸せに暮らしていますというと、家族仲良く幸せだという様子を強調しています。寿司職人になって日本で暮らしたいというと、日本に行く目的がしっかりあることを強調しています。暮らすはこのように生活の具体的な様子を強調するときに使います。三つ目は、過ごすです。場所を表すとき、助詞のでを使い、場所で過ごすと言います。過ごすの漢字は、人が歩き回る様子を表します。歩き回る、つまり、いろいろな場所に行くということは、一つの場所に長くいないということです。ですから、過ごすのポイントは、短い時間です。旅行や短い留学などの場合、住むよりも、過ごすの方が自然です。最初に見た、去年一週間、日本に住んだことが懐かしいですは、一週間という短い時間ですから、去年一週間、日本で過ごしたことが懐かしいです。の方が自然です。他にも、次の休暇は日本で過ごしたい。というと、休暇という短い時間を強調しています。東京で過ごした日々を忘れません。というと、東京で過ごした日々という人生の中の短い時間を強調しています。過ごすはこのように短い時間を強調するときに使います。はい、いかがでしたかここまで、住む、暮らす、過ごすの3つの違いを解説しました。最後にそれぞれを使った会話例を見てみてください。
。会話の中で実際にどう使い分けられているのか確認しましょう。今のご住所は新宿に住んでいます。どんな家をお探しですかうん、便利な生活がしたいですから、やっぱり都会で暮らしたいですね。うんリビングは大きい方がいいですかいいえ、リビングで過ごす時間は多くないので大丈夫です。最近どう引っ越したんでしょうん、今は新宿に住んでいるよ。猫と幸せに暮らしてる。そっか。あ、そういえば、今年の夏休みフランスで過ごす予定なんだけど、一週間ぐらい猫を預かってくれないうん、いいよ。メッシュクラスでは、25分の会話お試しコースや、プライベートレッスンのコースなど、私や日本人の先生たちと1対1で会話の練習ができます。コメント欄に詳細を書いておくので、ぜひチェックしてみてください。そして、この動画がいいなと思ったら、いいねとチャンネル登録、通知設定よろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。